我说吧，向阳会来接我的，他才不会丢下我不管呢，对不对，向阳？原谅我不辞而别，我累了。我爱向阳，但是我真的好累。我想先离开一段时间，让大家都安静一下。妈，您别为我担心，我不会有事儿的。等我安顿好了呀，我会给您写信的，啊，别担心我。还有。给向阳的信，请无论如何要亲手交给他。就算是我给他，也是给自己的一个交代吧。不孝女，小燕儿，你这是要你妈的命啊！燕儿，你说你这个时候走了，把你妈一个人留在这儿。我是孤苦伶仃的老婆子，啊，我还等着抱孙子呢。曾向阳。这是喜糖啊，日子都定下来了，这该操办的东西也得忙下来了。曾向阳，你个爱切刀的，曾向阳。怎么好像是小燕子他妈呀？给我出来，张小燕！怎么了？你个负心汉，你陈世美，你还我小燕儿，你还我小燕儿！小燕怎么了？小燕儿，小燕儿，小燕儿，她走了，走了，她一声不响的就走了，她连她妈都不要了，你看看吧，都是你逼的，你。小燕儿，也许是我多心，也许是我自私。我想来想去，还是没有勇气和你结婚。当渣闹出现的时候，我真的很伤心。可那个时候，我还能选择相信你，因为我知道你对张闹不可能有感情。你心里装着的，都是我。可是周小池不一样，我看你看他的眼神，你护着他的神情，还有那些你和他过去的回忆。那都是我和你之间不曾有过的。我想，也许你真正爱的人，并不是我，而是在你心里深藏了十年的周小池吧。我想，我应该离开了，给你一个空间，让你没有任何阻碍的去处理你和周小池的关系和感情。向阳，不要对我愧疚，这些年来因为有你。我过得很快乐，小燕儿，听见不？你怎么了？
你儿子，你别怕我。我告诉你，小燕要有个三长两短的，我跟你没完。向阳，出了什么事儿了你看看你，这是唱的哪一出啊？来，起来喝碗姜汤。